Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que pode, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 6. Ao Senhor Deus, toda honra, toda glória, por essa bondosa oportunidade que ele concede-me de cooperar com esta tão linda e abençoada obra. Ao pastor Joel, sua esposa, a minha gratidão. Muito obrigado, pastor, toda a equipe envolvida de forma direta e indireta. Deus abençoe a todos. A minha esposa, que o Senhor Deus te abençoe rica e abundantemente. Aos demais amigos, que o Senhor Deus continue honrando a todos. Capítulo 47, versículo 6. Quem encontrou, diga, eu encontrei. Aí você vai fazer conforme seu pastor te ensinou. Se lá na tua igreja ele te ensinou que você fica em pé para ler, você vai ficar em pé para ler. Se não, você vai fazer conforme seu costume. Capítulo 47, Deus abençoe, pastora Érica, pastora Anderson, vocês são um bênção na minha vida, com certeza contribuíram para que a gente chegasse aqui. Deus abençoe. Ao Felipe, Deus abençoe Felipe, sua esposa, tá bom, filho? Muito obrigado. Capítulo 47, versículo 6, a parte final do versículo que está escrito assim. Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Então me trouxe e me tornou a margem do rio. E você diz glória a Deus. Diga para pelo menos três pessoas. Ou mergulha ou sai. Toma assento aí em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Olhe para cá, irmãos. Olhe para cá. Olhe para cá. Com certeza, se a gente pegar os 48 capítulos que compõem o livro do profeta Ezequiel. E se a gente fôssemos criar uma tabela dos capítulos mais conhecidos, com certeza o capítulo de número 37, juntamente com o capítulo 47, talvez o capítulo 2, esses três capítulos seriam os capítulos mais citados e conhecidos entre nós. Parece que o capítulo 37 com o capítulo 47 fazem uma junção. Se não vejamos, no capítulo 37 o texto diz que a mão do Senhor vem sobre o profeta e leva-o, deixando dentro de um vale que, segundo Ezequiel, tinha ossos além do que secos. Eles estavam sequíssimos. Diz o texto sagrado que o profeta é surpreendido quando estava dentro do vale, por uma voz, que faz a seguinte pergunta para ele, pois ele ter andado em volta dos ossos. A voz lhe diz, Ezequiel, pelo que você viu, pelo que os seus olhos te mostrou, pelo que você entendeu, diga-me, poderão reviver esses ossos? Diz o texto sagrado, que Ezequiel muito inteligente, vai dizer para Deus, Senhor, tu sabes. É sabido que Deus coloca o profeta naquele vale para lhe ensinar pelo menos duas lições. A primeira era para mostrar para o profeta que Israel, uma vez andando longe de Deus, adoeceu. Uma vez Israel adoecendo-se, a doença carcomeu a sua robustez física, de maneira tal que deixou a nação igual, semelhante aos ossos que ali estavam. Era Deus dizendo para o profeta Ezequiel, assim como esses ossos estão sequíssimos, assim eu vejo a nação de Israel diante de mim. Porém, 
na mesma pegada que Deus lhe ensina a primeira lição, Deus vai logo lhe ensinar a segunda. Se estão secos dessa maneira, porque pecaram, porque então não estão enterrados. É aí que Deus vai ensinar a segunda lição ao profeta. Ezequiel, eles pecaram tanto que se tornaram esses ossos ou semelhante a estes ossos. É sabido que se pecam dessa maneira, o que mereciam era estar enterrados. Porém, Deus não enterrou. Deus preserva os ossos sobre. Era Deus dizendo, eles pecaram e mereciam estar enterrados. Mas eu lhe trouxe aqui também, Ezequiel, para lhe mostrar o nível da minha misericórdia, que mantém quem pecou sobre para te mostrar a intenção do Deus misericordioso. Qual é a sua intenção em mantê-los aonde estão? A minha intenção é te mostrar que eu jamais vou enterrar aquilo que eu ainda quero usar. Se eu não quisesse, eu teria enterrado. Mas como eu quero, por isso eu não enterrei. Para muita gente, você não merecia estar aqui. Para muita gente, eu não merecia estar aqui. Mas isso é graça, ô oh, glória. Isso é misericórdia. Ezequiel aprende a lição e diz o texto que no capítulo 37 ele está no vale. No capítulo 38 ele se mantém no vale, pastor Anderson. No capítulo 39 ele ainda está no vale. Mas Felipe é no capítulo 40, meu amigo Sandro Bodrini, que o próprio profeta diz, veio a mão outra vez e me tirou de dentro do vale. E desta, e, 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 e desta feita a mão me colocou num cume de um monte, ele diz que quando chegou no cume daquele monte ele observou que ali tinha um templo, e diz o texto sagrado, que Ezequiel é convidado a entrar no templo, quando ele está no meio da nave daquele templo, uma voz vai pedir para que ele não retroceda pelo mesmo caminho que ele entrou, era como se Deus estivesse dizendo, não volte pela mesma porta que você entrou, ou não saia pela mesma porta que você entrou, eu quero que você saia pela porta dos fundos, e no capítulo 40, e nove, Deus explica por quê. Diz Deus no capítulo 49, e há de ser, que quem entrar na minha casa para me adorar, se entrar pela porta da frente, saia pela porta de trás. Mas se entrar pela porta de trás, saia pela porta da frente. Isso vem para nos ensinar, que quem vem para reparar, volta da maneira que veio. Quem vem só para olhar, volta da maneira maneira que veio, mas se veio para adorar, entra de um jeito e sai do outro, entra de um jeito e sai do outro, quem vem para dar nota vai voltar da mesma maneira, quem vem só para observar vai voltar só, vai voltar da mesma maneira, mas quem vem para dar glória misturado com aleluia, da maneira que veio não vai voltar, a Bíblia Sagrada diz que é melhor o final das coisas do que o começo dela. Paralelo a isso, o salmista no Salmo 126 falou que aqueles que vão, ou seja, vêm chorando enquanto semeiam. Quando voltam, volta trazendo consigo os seus olhos de alegria. Eu não sei se tu pega, mas lá vai. Quem vem chorando, volta sorrindo. Quem vem quebrado, volta Volta restaurado, quem vem caído volta inteiro, quem vem perdendo volta com a vitória, quem vem fraco volta forte, quem vem desanimado volta animado. Eu tenho uma palavra para celebrar e é claro que eu vou entregar. Eu quero que o diabo vá para o quinto dos infernos, porque a palavra de restauração já foi liberada. Do jeito que você chegou, você não vai voltar. Quem acredita? Levanta essa mão para dar glória se você acredita. Não vai voltar. Diz a Bíblia que Ezequiel sai. E quando ele sai, ele volta 
depois de um giro que ele dá, claro, ele volta para a mesma porta que ele estava antes de entrar, ele entra pela porta da frente, sai pela porta de trás, dá um giro e volta para a mesma porta que ele estava antes de entrar, e dessa vez o texto diz, tinha um homem parado na porta, o homem não deu bom dia, não deu boa noite, nem tampouco deu boa tarde, simplesmente Ezequiel observou, que na mão do homem, ou nas mãos do homem, tinha uma ferramenta que, que ele discerniu como uma ferramenta de medir, diz ele que o homem entrou, mediu mil côvados e o fez passar mediu mais mil e o fez passar mediu mais mil e o fez passar mas a Bíblia diz senhores, que da quarta vez que o homem mede mil, a expressão me fez passar não aparece mais, confira aí depois na tua Bíblia, a expressão me fez passar só aparece até os três mil metros, e para entender o porquê da expressão me fez passar temos que entender o que é o rio e o rio pode ser interpretado de três maneiras, primeira, literária o rio é o rio fala do rio da vida, segunda simbólica aponta, identifica, se parece assemelha-se com o Espírito Santo mas o rio também fala do ministério do próprio profeta Ezequiel, vou repetir fala do próprio profeta do, fala do próprio ministério do profeta Ezequiel está explicado Felipe porque da expressão me fez passar me fez passar porque é ministério me fez passar porque é chamada me fez passar porque é vocação parece que Ezequiel está dizendo mais ou menos assim eu tinha outros planos eu tinha outro escrito pedida para mim, nas minhas mãos, eu tinha outros projetos, mas ele sem me perguntar o que eu queria, simplesmente me olhou e diz, pode passar pode passar esse lado aqui está animado, eu vou olhar para cá pode passar ah, mas eu queria ser jogador de futebol, entra na água meu filho pode passar, eu queria ser advogado, entra na água meu filho pode passar ah, mas eu queria, eu vi para te dizer que escolhido não tem escolha ai 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 escolhido não tem escolha pega na mão do teu irmão pega na mão da tua irmã pega na mão dele, pega na mão dela balança ele, balança ela diga para ele ou para ela tinha gente melhor do que você mais bonita do que você mais inteligente do que você mais capaz do que você poderia ter sido outro, mas ele te olhou e disse, entra na água, entra! Você não queria, mas eu quis você, você não se via, mas eu vi você, você diz que não tem capacidade, mas eu capacito você. Você diz que não aguenta, mas eu fortifico você. Tem alguém que te olha dizendo, isso aí não canta nada. Isso aí não prega nada. Mas lá vai, Deus chamou, está chamado. Deus escolheu, está escolhido. Cadê os escolhidos de Deus nessa madrugada? Joga essa mão para cima para adorar. Segura, termino, bata no peito assim, até fazer barulho, bata no peito, até fazer barulho, não estou ouvindo, até fazer barulho, olha para quem está do seu lado, diga para ele, não tem um jeito de escolhido, diga, mas eu sou, diga, não tem tamanho, diga, mas eu sou, diga, não tenho voz, mas eu sou, agora é para dar glória de pé, diga para ele, e se você não gostou, vai reclamar com quem me escolheu, rica labaraxaia, vai reclamar com quem me escolheu, vai ter gente que vai passar mal, vai ter gente que vai morder a testa, mas Deus te chamou, Deus te chamou, Segura! Segura! Segura!
Segura. Vem Ezequiel. Vem Ezequiel. Pastora Érica. O homem media mil. E dizia. Vai Ezequiel. Missionário Raul. Media dois mil. E dizia. Vai Ezequiel. Qual é a intenção do anjo meu amigo pastor Roberto? É medir quatro mil metros. Então por que ele não mediu logo os quatro mil metros e disse. Vai Ezequiel. Porque isso aqui é ministério. E ministério é isso aqui. O que? Degrau pós degrau. O sucesso do teu ministério não está no tom que a sua voz alcança. Não está na sabedoria que você tem. E nem na roupa que você veste. E nem nos contatos que você tem. O segredo do sucesso do teu ministério está na tua obediência. O anjo mediu mil metros. E Ezequiel não, não andou mil e um. Ele andou mil e parou. Vou repetir, ele mediu mil, Ezequiel andou mil e parou. Mediu dois mil, Ezequiel andou os dois mil e parou. Era como se Deus estivesse dizendo, olhando agora, a sua estrutura é para mil. Oh glória! Agora que andou os mil, tem estrutura para dois. Agora que andou dois, tem estrutura para três. Eu não sei quem vai dar glória, mas eu vou entregar. Respeita a medida do teu ministério. Respeita a medida do teu ministério. Oh, Ei, Ezequiel. Aí diz o texto que quando a água chegou nos lombos, ele parou. Diga, ele parou. Diga, ele parou. Capítulo 47, versículo 6, onde a gente leu. E parou o homem de passar e passar também. O homem está lá do outro lado. Vem, Ezequiel. Vou não. Vem, Ezequiel. Vou não. Não vai não? Não, eu gosto disso. Me pergunta por quê? Porque Deus não é como a gente. Se é a gente, a gente faz uma proposta, vem. Se é a gente, a gente oferece alguma coisa, vem. Deus chamou, ele não veio. Deus foi lá e pegou ele pela mão e disse, então sai. Vou repetir porque tem gente fazendo cara que não está entendendo. Deus olhou e disse, então sai. Me pergunta por quê, pastor? Porque Deus não perde tempo com quem não tem tempo para Ele. Pega na mão do teu irmão e diga, ou entra ou sai. Diga, ou entra ou sai. Eu não sei se tu vai dar glória, mas a vassoura vai passar. A vassoura vai. Aí. E calabarava xandaraia. Deus vai tirar. Segura, segura, segura. Deus vai tirar esse bando do nosso meio. Deus vai tirar essa galera sem brilho na cara, sem vergonha. Deus vai tirar essa turma 7-1. Deus vai sacudir a árvore. O que não presta vai sair. Assim diz o Senhor. A minha casa ainda é santa. Se não mergulha, então sai. O problema, terminei. O problema é que a minha geração quer entrar. Pregadores, a minha geração quer entrar. A minha geração quer entrar. Entrar não é o problema da minha geração. A minha geração quer entrar. Entrar a gente quer. Eu não paguei preço para montar isso aqui. Se tu não pegar essa, eu paro. A minha geração quer entrar. Mas observa até onde ele entrou. As águas estão nos lombos, mas o pé dele está no chão. Irmão, 
Deus não te chamou diga para entrar e manter o pé no chão meu amigo, pastor Adriano pastor Sandro se a gente entra e o pé está no chão meu amigo Natanael tem um detalhe eu estou na água mas a água pega meu amigo não exerce poder sobre mim por quê? Porque mesmo eu estando dentro dela e o meu pé estando no chão, eu vou para onde eu quero. Essa aqui é para dar glória a Deus de pé. Se o pé está no chão, eu ando quando eu quero. Eu paro quando eu quero. Eu abaixo quando eu quero. Eu vou ou fico quando eu quero. Qual é a proposta de Deus no vigilião nessa madrugada? Eu estou caçando alguém para mergulhar. Qual é a diferença de alguém que está dentro para alguém que está mergulhado? Quem está dentro com o pé no chão, canta o que quer. Prega o que quer. Fala o que dá like. Visualização. Fala o que o povo quer ouvir e não o que precisa ouvir. Só que antes do arrebatamento, Deus vai levantar uma geração mergulhada. Profeta mergulhado não vai para onde quer. Não canta o que quer e não prega o que quer. Eu quero ver quem dá glória. Profeta mergulhado vai para onde a água leva. Vai para onde a água leva. Olha a glória. Olha a glória. Olha a glória. Mergulha. Essas águas deixa ela de novo. Para mim terminar. Pega na mão de quem está do seu lado. Bem baixinho que eu quero que eles ouvem isso aqui. Pega na mão de quem está do seu lado. Diga para ele. Profeta mergulhado. Diga, tem que ser igual o Eliseu. A celebrar inteira. Grita, por quê, pastor? Porque Eliseu mandou Naamã ir na casa dele. Sim ou não? Sim. Mandou, está escrito. Quando Naamã chegou lá, como é que ele recebeu Naamã? Fala para o seu irmão, recebeu com a porta fechada. Diga, convidou para ir, mas não abriu a porta. Me pergunta por quê, pastor? Porque não se abre porta para quem está sujo. Eu sei que muita gente não dá glória. Mas como eu não como na casa de ninguém, é claro que eu vou entregar. Altar de igreja não é pra gente talentosa. Microfone de igreja não é pra gente talentosa. É pra gente que tem cara. Quer cantar? Vai tomar banho. Quer pregar? Vai tomar banho. É a palavra.